നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും കീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസ് അനാലിസിസ് എ ഡാറ്റ ഡൊമൈൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഓൾ വാലിഡ് വാല്യൂസ് വിച്ച് എ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ് മേ കണ്ടെയ്യും ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ് മീൻസ് കോളം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ ഓരോ കോളം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കോളത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാലിഡ് വാല്യൂസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിൽ കുറേ കോളംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളുണ്ടാവും നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ കോളുണ്ടാവും ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളുണ്ടാവും മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ കോളത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാലിഡ് വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പീപ്പിൾ വിത്ത് വൺ റെക്കോർഡ് പെർ പേഴ്സൺ മൈറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഏജ് കോളം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പീപ്പിൾ എന്ന ടേബിളിൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളുണ്ടാവും ആ ഈ ഈ ഏജിന് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ദിസ് ദിസ് ജെൻഡർ കോളർ മൈറ്റ് ബി ഡിക്ലേഡ് എസ് സ്മോൾ ഇൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് അലോട്ട് ടു ഹാവ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആ ഏജിന് ഒരു പ്രത്യേക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോ സ്മോൾ ഇൻഡോ ഒക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്മോൾ ഇൻഡോ എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സീറോ വാല്യൂ മുതൽ സീറോ ഏജ് മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഏജ് വരെ മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി ഏജ് വരെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആ ഒരു കോളത്തിൽ ഏജ് തന്നെ കോളത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഡാറ്റ ഡൊമൈൻ ഫോർ ദി ഏജ് കോളം ഈസ് ഹെൻസ് സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ആ സീറോ മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡൊമൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഒരു ടേബിളിലെ കോളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വാലിഡ് വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പീപ്പിൾ നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് തന്നെ കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല സ്മോൾ ഇൻഡിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യ ആ സ്മോൾ ഇൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാലിഡ് വാല്യൂസ് അതായത് സീറോ മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡൊമൈൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കീസ് കീസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദി റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി റെക്കോർഡർ റോ ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി ടേബിൾ അപ്പം റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കീസ് അപ്പോൾ ഈ കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെക്കോർഡ്സിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടേബിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ ഐ ഡി ഈസ് യൂസ് എസ് കീ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഐ ഡി ആണെന്ത് നമ്മൾ കീ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഐ ഡി എന്തായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഐ ഡി വൺ ആണെങ്കിൽ ആ അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐ ഡി വണ്ണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി ടു അതാ ആ ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം റിലേഷൻ ഡാറ്റ ബേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്ന ടേം ആണെന്ത് കീസ് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓരോ റെക്കോർഡിനെയും യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കീസ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡി എന
പേഴ്സണൽ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഒരു ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചും അയാളെ നമുക്ക് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ലൈസൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമുക്ക് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കീസ് ഉണ്ടാവാം ദ കീ വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രം ദോസ് ലിസ്റ്റ് ബിക്കം എ പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ കീസിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയുള്ള കീ ആണ് നമ്മൾ എന്താക്കി വെക്കുക പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വെക്കുക ഇൻ ദ എംപ്ലോയി ടേബിൾ ഐ ഡി ക്യാൻ ബി പ്രൈമറി കീ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് ഫോർ ഈച്ച് എംപ്ലോയി ഇൻ ദ എംപ്ലോയി ടേബിൾ വി ക്യാൻ ഈവൻ സെലക്ട് ലൈസൻസ് നമ്പർ ആൻഡ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ആസ് പ്രൈമറി കീ സിൻസ് ദ ആർ ഓൾസോ യുണീക്ക് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയി എന്നാണ് ടേബിൾ പല ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി അഡ്രസ്സ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ലൈസൻസ് നമ്പർ എസ് എസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പ്രൈമറി കേറ്റ് നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എംപ്ലോയി ഐ ഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡാണ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അതാണ് ഓരോ പേഴ്സണും ഒരു പാസ്പോർട്ട് നമ്പറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് നമ്പർ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് നമ്പറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എസ് എസ് എൻ ഒരു പേഴ്സന് ഒരു എസ് എസ് എൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡി നമുക്ക് പ്രൈമറി കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ലൈസൻസ് നമ്പറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും മോശം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് പ്രൈമറി കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൈമറി കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ലൈസൻസ് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എസ് എസ് എൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡിനെ പ്രൈമറി കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയി ഐ ഡി വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്പോർട്ട് നമ്പറിനെ പ്രൈമറി കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈമറി കേ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം പ്രൈമറി കേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെക്കാണ് നമുക്കൊരു എൻറ്റിറ്റി ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് കീ ആണെന്ത് പ്രൈമറി കീ അപ്പം ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കീസ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈമറി കേ സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ടെപ്പിൾ അതായത് ടെപ്പിളിനെ യുണീക്കലി റോ വാല്യൂസിനെ ടെപ്പിൾ എന്നാണ് റോ വാല്യൂസ് ടെപ്പിളിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ടെപ്പിളിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ലൈക്ക് എന്താണ് പ്രൈമറി കീ പോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കീ എന്താണ് ടെപ്പിളിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ദ റിമെയിനിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ പ്രൈമറി കീ ആർ കൺസിഡർ എസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത കീ ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്ന യുണീക്ക് കീനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയാം പ്രൈമറി കീ ഒഴികെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൈമറി കീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കീനാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ പ്രൈമറി കീ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത കീ ഒഴികെ ബാക്കി യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കീകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കാം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആർ എസ് സ്ട്രോങ് ആസ് പ്രൈമറി കീ അപ്പം പ്രൈമറി കീ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ എംപ്ലോയി ടേബിൾ ഐ ഡി ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട് എംപ്ലോയി ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്തത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ലൈക്ക് എസ് എസ് എൻ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ആൻഡ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ആർ കൺസിഡർ എസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അപ്പം എസ് എസ് എൻ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ലൈസൻസ് നമ്പർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം പ്രൈമറി കീ ഒഴികെ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കീകളാണ് നമ്മൾ
രണ്ടോ അതിൽ എംപ്ലോയിഡ് നെയിം ചിലപ്പോൾ സെയിം ആവാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല എംപ്ലോയിഡ് ഐ ഡി ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സൂപ്പർ കീ നമ്മൾ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കോമ എംപ്ലോയി നെയിം ആണ് അവിടെ എംപ്ലോയി നെയിംസ് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം സെയിം ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരേ പേര് തന്നെ കുറേ പേർക്ക് വരാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റെ എബോ എംപ്ലോയി ടേബിൾ ദ നെയിം ഓഫ് ടു എംപ്ലോയി ക്യാൻ ബി സെയിം ബട്ട് ദർ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ക്യാൻ ബി ദ സെയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേറാക്കി എടുക്കാം ഒരു 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 എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ലാതെ ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി നമുക്കൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് എംപ്ലോയി നെയിം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേർ എടുക്കണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഹെൻസ് ദീസ് കോമ്പിനേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ കീ ദ സൂപ്പർ കീ വുഡ് ബി എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി ഐ ഡി കൊമ്മ എംപ്ലോയി നെയിം ഇപ്പോൾ ഒന്നല്ലേ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡി മാത്രം സൂപ്പർ കീ വിളിക്കുക കാരണം ഇത് സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി കൊമ്മ എംപ്ലോയി നെയിം അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ എം വേറെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി കൊമ്മ എംപ്ലോയി നെയിം കൊമ്മ വേറെ എന്താണ് ഏജോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ കീ എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ഒരു ടപ്പിളിനെ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്താ സൂപ്പർ കീ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇല്ല പഠിക്കാനുള്ള കീയാണ് ഫോറിൻ കീ അപ്പം പ്രൈമറി കീ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു കീയാണ് ഫോറിൻ കീ ഫോറിൻ കീസ് ആർ ദി കോളം ഓഫ് ദി ടേബിൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു പോയിന്റ് ദി പ്രൈമറി കീ ഓഫ് അനദർ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കീനെ അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഫോറിൻ കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേബിളിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഫോറിൻ കീ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾസ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോറിൻ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേബിളിലെ കോളം വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഫോറിൻ കീ എന്ന് വിളിക്കുക കോളത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പം ആ ആട്രിബ്യൂ ഫോറിൻ കീ എന്നാണ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അത് എവിടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീയിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന എ കമ്പനി എവരി എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ ടു എൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഉണ്ട് ചർക്കുക അപ്പം അപ്പോൾ ഇന്ന കമ്പനി എവരി എംപ്ലോയി വർക്ക് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ കം ഓരോ എംപ്ലോയിയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരാളെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇടാം ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇടാം അങ്ങനെ ഒരു എംപ്ലോയി തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വേണം വർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദി എംപ്ലോയി ടേബിൾ നമുക്ക് എന്താണ് എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയി തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയിൻ്റെ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് ബൈ വി ലിങ്ക് ദീസ് ടു ടേബിൾ ത്രൂ ദി പ്രൈമറി കീ ഓഫ് വൺ ടേബിൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് വി ആഡ് ദി പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേബിൾ ഡിപ്പ
അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രൈമറിക്ക് ആണ് കാരണം ആ പ്രൈമറിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാ റെക്കോർഡിനെയും നമ്മൾ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാകുന്നു കോളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാലിഡ് വാലിസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുക